हेलो दिस इज इंडियन पॉलिटी सीरीज प्रेजेंटेड बाय मी राहुल दास और आज हम इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज एन इशू ऑफ ट्रिपल तलाक सो दिस इशू इज करेंटली न्यूज और लास्ट दो तीन सालों से भी ये काफी ज्यादा न्यूज में है सो लेट्स डिस्कस दिस इशू एंड इस इशू के प्रॉस और कॉन्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे आज प्रॉबेबली इस इस पर हम किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं इसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में इन दिस लेक्चर वी विल वी विल लुक इन टू द फैक्ट्स ऑफ द इशू ओनली ओके सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन सो टूडे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल तलाक ब्रीफ इन इंट्रोडक्शन सो कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे वॉट इज ट्रिपल तलाक देन वॉट इज द स्टैंड ऑफ द डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व और इस ट्रिपल तलाक इशू को लेकर डिफरेंट पार्टीज जो हैं उनका क्या स्टैंड है देन द मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल टू थाउजेंड सेवेंटीन सो ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के व्यू से भी तो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट सो ट्रिपल तलाक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन सी ट्रिपल तलाक इज अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स दैट वॉज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड इट इज प्रैक्टिस इन इंडिया uh where by a muslim uh, could legally divorce his wife by pronouncing talaq the arabic word for divorce three times so ye ek uh, uh, form hai divorce ka jo ki india mein practice kiya jata tha aur abhi ho bhi raha hai uh where by a muslim could legally divorce his wife by pronouncing talaq three times uh, so a muslim man can uh, legally divorce his wife by only pronouncing uh talaq three times then uh, the second point says the pronouncement could be oral or written or in uh, recent times delivered by electronic means such as telephone sms email or social media so uh ye jo pronouncement hai triple talaq ye ki teen bar talaq bol diya aur uh, divorce ho gaya ye pronouncement uh, ek muslim man uh oral form mein bhi de sakta hai written form mein bhi de ho sakta hai और रिसेंट uh, टाइम्स में अगर हम देखें तो टेलीफोन पे या फिर एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया पे भी ये प्रोनाउंसमेंट मुस्लिम मैन कर सकते हैं और वो अपनी वाइफ uh, को लीगली डिवोर्स दे सकते हैं देन द मैन डिड नॉट नीड टू साइट एनी कॉज फॉर द डिवोर्स एंड द वाइफ नीड नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट सो वो जो मुस्लिम मैन है ही डिड नॉट नीड टू साइट एनी कॉज फॉर द डिवोर्स उसे डिवोर्स uh, देने uh, का कोई कॉज उसको बताने का जरूरत नहीं है वाई ही इज गिविंग डिवोर्स एंड द वाइफ नीड नॉट हैव बिन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट और ये भी जरूरी नहीं है कि वाइफ uh, उस डिवोर्स uh, के प्रोनाउंसमेंट के समय वहां पे प्रेजेंट हो देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ इद्दत ड्यूरिंग विच इट वॉज एज सर्टेन वेदर द वाइफ इज प्रेगनेंट द डिवोर्स बिकेम रिवोकेबल सो इत का एक पीरियड होता है जिस पीरियड में ये एसर्टिंग किया जाता है वेदर द वाइफ इज प्रेगनेंट और नॉट अगर वो प्रेगनेंट होगी तो डिवोर्स ई रिवोकेबल नहीं होगा अगर वो प्रेगनेंट नहीं है देन द डिवोर्स बिकेम ई रिवोकेबल ई रिवोकेबल का मतलब होता है कि उस डिवोर्स को दोबारा फिर निगेट uh, नहीं किया जा सकता देन ट्रिपल तलाक एज अ प्रैक्टिस इज नॉट मैंशन इन द कुरान ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम uh, कम्युनिटी में ये प्रैक्टिस uh, तो फॉलो किया जाता है बट इट इज नॉट मेंशन इन द कुरान कुरान में इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिपल तलाक नेक्स्ट वी विल गो इन टू व्हाट इज द स्टैंड ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ए आई उनका क्या कहना है इस इशू से इस इशू इशू के बारे में सो ट्रिपल तलाक हैज बीन सपोर्टेड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नॉन गवर्नमेंटल बॉडी दैट सुपरवाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में क्रिमिनल uh, लॉ तो uh, uh, एक है 
चाहे वो कोई भी रिलीजन हो किस हर रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए क्रिमिनल लॉ तो एक है बट जो सिविल लॉज हैं सिविल लॉज जैसे रिलेटेड टू मैरिज रिलेटेड टू गार्जियनशिप ऑफ चाइल्ड ये जो सिविल लॉज हैं ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट हैं बट हिंदू सिविल लॉ को कोडिफाई कर दिया गया है बाई हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेवरल अदर एक्ट बट मुस्लिम सिविल लॉ जो है वो अभी तक कोडिफाई नहीं किया गया है और वो लोग अभी भी शारिया लॉ को फॉलो करते हैं सो so, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है आ, उस, उसको उसको सुपरवाइज करना उसका एप्लीकेशन ये सारा कंट्रोल है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कंट्रोल में सो एंड इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी then it propagates the that uh, uh, state does not have the right to intervene in the religious matters so ye uh, ye bhi propagate karta hai uh, aim plb ke uh, state ko yani government ko koi right nahi hai religious matters mein intervene karne ka aur iske liye wo constitution ke kuch uh, provisions ka bhi help lete hain ki there is uh, right to freedom provided in our constitution so a uh, state does not have any right to intervene in the religious matters then in april 2017 uh, citing a report prepared by muslim mahila research kendra in coordination with sharia committee for women uh, aim plb has claimed that muslims have a lower rate of divorce compared to other religious communities so uh, aim plb ne ek uh, uh, report uh, ka hawala dete hue april 2017 mein ये क्लेम किया था कि मुस्लिम्स में जो रेट ऑफ डिवोर्स है वो काफी ज्यादा लोअर है कंपेयर टू अदर रिलीजियस कम्युनिटीज सो दो ए आई एम पी एल भी बेसिकली ये कहना चाहती कि दो भी फॉलो ट्रिपल तलाक द रेट ऑफ डिवोर्स इज वेरी लो इज एक्चुअली लो इफ वी कंपेयर टू अदर रिलीजियस कम्युनिटीज और इस तरीके से वो ट्रिपल तलाक को वो डिफेंड करते हैं देन ए आई एम पी एल बी इशूड अ कोड ऑफ कंडक्ट इन अप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन अप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन में ए आई एम पी एल बी ने एक कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया रिगार्डिंग तलाक इन रेस्पॉन्स टू द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक सो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी थी ट्रिपल तलाक से रिलेटेड उसके रेस्पॉन्स में ए आई एम पी एल बी ने अप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इशू किए and uh, it also warned that uh, those who divorce for reasons not prescribed under sharia will be socially boycotted uh, in addition to calling for boycott of those who use triple talaq recklessly and without justification so uh, or uh, aim plb ne ye bhi uh, warn kiya uh, uh, muslim uh, community ko ke uh, agar uh, डिवोर्स uh, बिना किसी रीजन uh, के uh, और शारिया के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किए बिना अगर डिवोर्स दिया गया ट्रिपल तलाक का यूज करके uh, तो उन्हें सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा उन लोगों को और uh, अगर रेकलेसली अगर कोई uh, ये ट्रिपल तलाक को रेकलेसली यूज करता है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन यूज करता है तो उसे भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा सो दिस दीज वॉज दीज वॉज सम ऑफ दी थिंग्स विच वॉज सेट बाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेट अस सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया टू थाउजेंड सेवेंटीन में द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन in a majority judgment of 3 to 2 set aside the practice of talaq e biddat three pronouncements of talaq at one time uh, at one and the same time practiced by certain muslim husbands to divorce their wives so supreme court ne uh, 22nd august 2017 ko yani isi saal majority judgment yani 3 to 2 judgment uh, 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 ke basis pe shaira bano versus union of india ke case mein ye jo talaq e biddat hai उसे आ, उसे आ, उन लोगों ने वॉइड करार कर दिया और उन लोगों ने कहा कि आ, ये जो प्रैक्टिस है इसे फॉलो नहीं किया जाना चाहिए हियर आर द की पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट तो उनके जजमेंट के कुछ की पॉइंट्स इस तरीके से हैं 
the supreme court put 6 months stay on practice of muslim men giving their wives instant divorce through triple talaq so supreme court ne 6 mahine ka stay laga diya is practice ke upar uh then uh, supreme court bench has asked parliament to make a law, new law on triple talaq issue in 6 months or 6 mahine ke andar mein jab tak ye ban hai tab tak parliament ko ek law uh, prepare karna padega triple talaq se related if law doesn't come in force in 6 months then supreme court's injunction on triple talaq will continue aur agar law 6 mahine mein nahi aa uh, parliament agar law nahi bana pati hai 6 mahine ke andar mein तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये बैन है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक लॉ पास नहीं हो जाता जब तक लॉ बन नहीं जाता ट्रिपल तलाक से रिलेटेड देन द सुप्रीम कोर्ट कोर्ट बेंच रेफर टू एवोल्यूशन ऑफ ट्रिपल तलाक इन इस्लामिक कंट्रीज एंड आस्ट व्हाई कांट इंडिपेंडेंट इंडिया गेट रेड ऑफ इट देन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा कि बहुत सारे इस्लामिक नेशंस में जब ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है तो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने अभी तक इसे क्यों रखा है और हम हम इसे क्यों फॉलो कर रहे हैं वाई इट कांट बी बैंड इन इंडिया देन द सुप्रीम कोर्ट सेड ट्रिपल तलाक वायलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ मुस्लिम वेमेन एज इट ई रिवोकेबली एंड मैरिज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम वेमेन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है uh, इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए इसे इंडिया uh, में रिपब्लिक ऑफ इंडिया में इसे अब uh, यूज uh, नहीं करना चाहिए सो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार ये सारे पॉइंट्स हमने देखे नेक्स्ट थिंग इज द मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था यहाँ पे uh, के छ महीने के अंदर में uh, एक नया लॉ पास करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट को तो उसी के को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट uh, ने एक बिल uh, प्रिपेयर किया विच इज कॉल्ड द मुस्लिम वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017 और उस बिल के प्रोविजंस कुछ इस तरीके से हैं एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय अ पर्सन अपॉन हिज वाइफ बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन एनी अदर मैनर वॉट्स एवर शैल बी वॉइड एंड इलीगल तो तलाक का कोई भी प्रोनाउंसमेंट चाहे वो वर्ड्स के थ्रू हो स्पोकन या फिर रिटर्न या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो वॉइड होगा और इलीगल होगा देन हुसो एवर प्रोनाउंस तलाक अपॉन हिज वाइफ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू थ्री ईयर देन फाइन तो जो भी इस ट्रिपल uh, तलाक uh, को फॉलो करता है और uh, इसको यूज करते हुए तलाक प्रोनाउंस करता है अपने वाइफ uh, uh, पे तो उसे पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू थ्री इयर्स एंड फाइन ऑल्सो देन अ मैरिड मुस्लिम वोमन अपॉन होम तलाक इज प्रोनाउंसड शैल बी एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम अर हजबेंड सच अमाउंट ऑफ सबसिस्टेंस अलावेंस फॉर हर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन एज मे बी डिटरमाइन बाय द मैजिस्ट्रेट और मैरिड मुस्लिम वुमेन अपॉन होम तलाक इज प्रोनाउंसड और एक ऐसी मुस्लिम वुमेन जिस जिसको तलाक दे दिया जा चुका है शैल बी एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम हर हजबेंड उसे हजबेंड अपने हजबेंड से एक सबसिस्टेंस अलाउंस मिलना चाहिए फॉर हर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन उसके लिए उस अपने खुद के लिए वाइफ के लिए और उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन है उसके लिए भी हस्बैंड को एक सब्सटेंस सब्सिस्टेंस अलाउंस पे करना पड़ेगा और वो अलाउंस जो है वो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे देन अ मैरिड मुस्लिम वुमेन शैल बी एंटाइटल टू कस्टडी ऑफ अर माइनर चिल्ड्रन इन द इवेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय हर हस्बैंड इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइन बाय द मैजिस्ट्रेट और अगर एक मैरिड वुमेन मैरिड वुमेन जो है शी विल बी एंटाइटल टू द कस्टडी ऑफ अर माइनर चाइल्ड अगर एक माइनर चाइल्ड है तो उसकी कस्टडी उस मुस्लिम वुमेन के पास रहेगी इस तलाक के प्रोनाउंसमेंट के बाद और ये भी डिसाइड करेंगे मैजिस्ट्रेट मतलब जिस भी मैनर में ये इस प्रोसेस को फॉलो करना है उस प्रोसेस को डिसाइड करने वाले होंगे मैजिस्ट्रेट दैन नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाइनटीन एंड ऑफ एंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल विद इन द मीनिंग ऑफ द सेड कोड और 
ये जो ऑफेंस है ट्रिपल तलाक का इट शैल बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल ये uh, जो ऑफेंस है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा मतलब इस ऑफेंस uh, में uh, अगर अरेस्ट uh, कर लिया जाता है हस्बैंड को तो उसे बेल नहीं मिल सकती इट इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस सो दीज आर द प्रोविजन ऑफ द बिल Uh, which has not yet been passed by the parliament so it is in the parliament and it has not yet been passed it has not become an act so it is a bill uh so <clears throat> thank you you can uh, uh, also visit my facebook page for uh, other study materials the link is given here so is uh, lecture mein humne uh, basically triple talaq issue ke jitne bhi फैक्ट्स थे इश्यूज थे उसे हमने कंसीडर किया प्रॉबेबली किसी दूसरे लेक्चर में हम इसके प्रोस और कॉन्स को डिस्कस करेंगे या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आपकी जो व्यूज हैं इस इशू से रिलेटेड उसे आप शेयर कर सकते हैं सो डू कमेंट लाइक एंड शेयर द वीडियो थैंक यू हैव अ ग्रेट डे